Продолжаем с вами работать и знакомиться с практиками цигуна Игры пяти зверей Сейчас мы поработаем с вами с формой медведя И еще раз повторю, что при выполнении практик цигуна пять зверей Или Игры пяти зверей Буденьси Важным моментом является мыслеобраз То есть при выполнении какого-то зверя Очень желательно соблюдать как бы внутри состояние Пробовать достичь состояние вот этого зверя то есть если это олень то это грациозное движение ну достаточно олень тоже сильное животное э, грациозное если это тигр то это мощь да, э, его лапы если это медведь то это также большое сильное животное которое является ну, хозяином в своем лесу и одна из форм медведя давайте сейчас ее сделаем она как раз и учитывает вот эти аспекты, как бы медведь осматривает все вокруг. Форма, сразу хочу сказать, достаточно несложная. Но в ней есть несколько нюансов. Чтобы она была качественной, хорошей и приносила хороший результат, нужно выполнять некоторые важные рекомендации. Значит, сейчас я покажу ее выполнение и далее мы рассмотрим вот эти важные аспекты. Если вы серьезно настроены практиковать форму медведя, то досмотрите это видео до конца. Окей, okay. на первый взгляд все очень просто, но давайте посмотрим, какие важные рекомендации. Итак, медведь встает на задние лапы и становится большим, сильным и очень пугающим. То есть вот этот момент, когда он вырастает на задних лапах, как бы поднимая свой центр, центр тяжести вверх, мы имитируем тем, что мы поднимаем грудную клетку и лапы, ну, руки как бы складываем под ребра. То есть, э, приподняв грудную клетку и положив руки под ребра, мы как бы имитируем вот этот вот подъем медведя на задние лапы. Вот это состояние желательно не, не упустить уже в процессе всего упражнения. То есть, мы не опускаем наш вес вперед, вниз. Мы как бы растягиваем позвоночник, растягиваемся и в этом состоянии мы уже двигаемся. Сейчас давайте сделаем эту практику э, несколько раз. По поводу дыхания. Дыхание естественно, абсолютно естественно. И когда мы делаем, к примеру, движение назад, это вдох. Движение вперед, это выдох. Начинаем движение, это вдох. Оканчиваем движение, это выдох. Начинаем движение, это вдох. Оканчиваем движение, это выдох. Чувствуйте комфортность дыханий, то есть не нужно придумывать что-то супер такое невероятная комфортность ваше дыхание должно быть соразмерно вашему движению как единая система не забываем что тело должно быть приподнято позвоночник растянут и мы наклоняемся не вот таким образом вращая бедрами и прогибая спине а именно мы вытягиваемся и стараемся от самых носочков 
проработать вот этот вот круг, посмотреть в стороны, посмотреть назад, посмотреть в эту сторону и вернуться. И затем снова. Чем медленнее выполняется упражнение, тем эффективнее и лучше прорабатывается наш позвоночный стол. К слову говоря, именно это упражнение, эту форму медведя я рекомендую делать всем перед началом там разминки, например, шеи. То есть прежде чем постоять, поработать э, такими быстрыми движениями и размять хотя бы пару раз и сделать это движение медведя. И таким образом вы подготовите вашу шею и позвоночник более быстрым и спокойным таким движением, которое вы можете делать без всякой опаски. Так что это очень качественная практика, которую могут взять на вооружение абсолютно все. Давайте сделаем несколько раз. Хорошая практика. Данное упражнение, которое мы сейчас практиковали, является практически бесценным. Это прекрасная практика, которая позволяет нам, так сказать, раскрыть позвоночник перед любыми другими э, практиками, упражнениями, какими-то тренировочными элементами. Причем это очень безопасная практика. Мы не просто вращаем головой, разминая наши шейные позвонки везде. Мы как бы представляем позвоночник в качестве такого тонкого молодого деревца, которое корнями укрепилось в земле. И если мы будем аккуратненько за макушку его двигать, наклонять, оно никогда не сломается. Даже если мы отклоним макушку, к примеру, в одну сторону и прокрутим. Это деревце сохранит напряжение и гибкость по всей длине. Вот то же самое происходит с нашим позвоночником при выполнении практики медведя. Поэтому, даже если вам нужна серьезная разминка позвоночника для каких-то упражнений, то есть обязательно нужно включить серьезное там, вращение головой, чтобы максимально раскрыть шейные позвонки, улучшить там кровоснабжение, то все равно рекомендую выполнять перед этими практиками хотя бы несколько раз данную форму медведя. А теперь небольшой нюанс при выполнении данной формы. Когда мы хорошо научимся выполнять эту форму, держа руки спокойненько, в спокойном состоянии, в таком, с таким детским кулачком, выполнять эту форму хорошо, и у нас не будет возникать никаких ощущений, никакого внимания, какого-то дополнительного, да, мы просто будем ее делать и ощущать, как наш позвоночник отрабатывает всю нашу траекторию. Но мы дополняем это упражнение 
небольшим э, элементом. Когда мы положили вот эти медвежьи лапки э, как бы под наши ребра и начинаем вращение, то руки, вот эти лапки, тоже должны вращаться синхронно обороту нашего корпуса. То есть, пускай не сильно, но мы аккуратно массируем еще всю поверхность нашего, ну, будем говорить, живота. То есть, точку дантен и выше поджелудочное железо и все, что касается живота и желудка. В одну сторону оборот, в другую сторону оборот. Либо делаем несколько оборотов в одну сторону. И несколько оборотов в другую. То есть в полном варианте упражнения наши руки также рисуют круг в данной области. Так что практикуем, наслаждаемся результатами. Хорошая практика требует хорошего времени для исполнения.